ভাই আপনি কি সত্যি এমন করে চিন্তাছেন না সিনা সিনা লাগতেছে তবে ঠিক মনে করতে পারতেছ না ভাই আমরা সাব্বিরের ফ্রেন্ড ভাই মানে সাব্বির আমগো ফ্রেন্ড আর কি বুঝছেন না এই কোন সাব্বির রে ভাই ভাই আপনি সাব্বির চিনেন না ভাই আমি তো তো করে ঠিক মতো চিন্তা ছিলাম আমি সাব্বির রে চিনবো কেমন আজব তো ভাই আপনি সাব্বির রে চিনতে আছেন না ভাই যে সাব্বির আপনার জন্য এত কিছু করছে ওরে ছাড়া আপনি কোনো মিটিং মিছিল কিচ্ছু করতে পারতেন না আমরা যে আপনাকে সালাম দিই একমাত্র সাব্বির এর জন্যই দিই আমরা তো আপনারে চিনতে আমি না সাব্বির চিনি না কারণ আপনি সাব্বির রে চিনতে আছেন না ভাই আমি তো তো করে তো মশকরা করতি আসলে ওই যে কি দেখ কি যে রাতের বেলা পাঠাই যাবো আমি যা ঘুমাবো হ্যাঁ এই যে একটু রাতের বেলা মশকরা করলাম আর রাতে ঘুম দাও ভালো হবে कठिन तदिन ना कर गांजा करते আমি আমার জীবনে যত ধরনের মামলা খাইছি এই ধর যে গোল্ড কেস তারপরে অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার তারপরে মনে কর যে খুন খারাপি আমার লেভেল বুঝো হ্যাঁ হাই লেভেলে আমি ওরে ছাড়াইতে গিয়ে কি ওয়েট লুজ করব আর কি পাগলা কুত্তাই কামড়াইছে ভাই আমনে স্যার আমগা আছে গেড়া আমনে না গেলে তো সাব্বির জেলে পয়সা মরবো আরে ভাই আমার ইয়া তুই ইমোশনাল করে দিসটা আমি এমনিতে অনেক ইমোশনাল মানুষ ভাই আমনে একটু ইমোশনাল হন ভাই দেন সাব্বির এর লাগে একটু করেন ভাই আমারে না টেনশনে ভালো লাগে আচ্ছা সাব্বিরের পকেটে যে গাঞ্জা ছিল এই ইনফরমেশনটা দিতে কি তবে কি কারো সন্দেহ হয় না মানে কারো সন্দেহ হয় না ভাই কিন্তু একটা মেয়ে গেছে আসলে যদি আবার বেয়াদবি নেন না 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 কোকো কোনো বেয়াদবি না বল 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 ভাই হইছে কি বিষয়টা আমাদের কলেজে সেই লেভেল একটা মেয়ে আছে যেমন লম্বা তেমন ফিগার তেমন স্কিন টোন নাম তার তন্নি তারপর তারপর আর কি ভাই সাব্বির তো মাইল লাগে প্রেম করছে প্রেমই পড়ে গিয়েছিল এক সময় মনে করেন ওগো ফ্রেন্ড সার্কেল আছে না এগুলো লাগে সাব্বির আল্লাহ লাগিয়ে গেছে আমার মনে হয় ভাই ওরাই গুড়ি বেজি করে ঢুকাই দিছে তাইলে তো ঘটনার জন্য যাওয়া দরকার চলেন ভাই আমরা লাই থানা একটু ডুদি আই আর ডাক্তার থানা গাঞ্জা নিয়ে ধরা খালি বাপ মায়ও ছাড়াইতে যায় না আর আমি যাব হচ্ছে ওরে ছাড়াই প্রথমত ওই পোলাপান গুলো লাগা আমার ব্যক্তিগত ভাবে বইতে হই ভাই ওগো লাগে বসে আপনি কি করবে আরে কেস পর্যালোচনা করতে হবে না আমি ওগো লাগে না বইলে বুঝবো কেন মামলা যেখান থেকে শুরু হইছে ওখানেই গিয়ে গবেষণা করতে হবে ভাই কি কলেজে যাইতে যাইতেছেন হ্যাঁ কলেজের ঘটনা কলেজে না গেলে জানমু কেমনে ওটা তো পর্যালোচনা করে একটা ব্যবস্থা করতে হবে নাকি তবে আজকে তো রাইট হয়ে গেছে এখন যাইতে আর লাভ নাই তুই কাল বসে যা মনে কারণ সব खाबी खाबो 
আমার থেকে ভালো সৈকতা থেকে সাজেশন ও ভালো সাজেশন যদি সবকিছু আঙ্কেলের সাথে শেয়ার করো তো তোর এই ব্যাপারটা বন্ধু মহল ছাড়া তোর আঙ্কেলের সাথে মুরবিকার সাথে কোনো শেয়ার করার দরকার নেই ঠিক আছে চল আব্বুর সাথে আরে না 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 চল 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 আব্বু রাগ করল না হ্যাঁ আব্বু জান কই না রাগ করব তোমাদের কি পায়ে কোথাও টান লাগছে
রুমা স্যার চিৎকার করে কেন ডাকছেন কই আমি তো চিৎকার করিনি আমি তো মোলায়েম সরে সুন্দর করে তোমাকে আহ্বান করেছি স্যার বুঝলাম না আমাকে মোলায়েম করে আহ্বান করার কি আছে হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের টিচার তোমাকে সাহিত্যের ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম আই এম রাইট আপনি অলওয়েজ কিন্তু আপনি সাহিত্যের ভাষা বলেন ইংরেজি বলেন বাংলা বলেন আপনি সব মিশিয়ে যে সব কথা বলেন না সবকিছু না আমার মাথার উপর দিয়ে যায় আমি বুঝতে পারি না তো কথাগুলো না পেছি একটু আমাকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলতে শোনো তুমি তোমাকে ডাকতে বাউল করেছো ডাকার আগে তুমি যদি আমাকে দেখতে তাহলে তোমাকে তো চিৎকার দিয়ে ডাকা লাগে না স্যার আমি রিয়েলি সরি আমি আসলে আপনাকে দেখিনি হোয়াট এ বিষয় আমার মত আলোকিত মানুষকে না দেখে থাকতে পারলে এটা তো রীতিমত বিষয়কর রকমের অঘটন বলবো সেভেন ওয়ান্ডার ডাউন দি ফেল তুমি আমাকে না দেখে থাকতে পারলে স্যার আমি খুবই সরি যে আপনার মতো একজন পার্সোনালিটিকে আমি দেখতে পারিনি কিন্তু আমি বুঝলাম না যে আমি আপনাকে দেখিনি এটার জন্য সেভেন ওয়ান্ডার পড়ে গেল দুনিয়াটা ওলট পালট হয়ে গেল অঘটন ঘটে গেল কিভাবে অবশ্যই অঘটন একটা আলোকিত মানুষকে না দেখা মানে অন্ধকার থেকে আলোকিত মানুষকে না দেখা তো অঘটনই তুমি কি টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনটা দেখেছো আসি দিনে ঘর আলোকিত হয়ে যায় অবশ্যই দেখেছি কিন্তু আমার যতদূর স্যার মনে পড়ে ওটা টুথপেস্ট না চুইং গামের দিকে পৌঁছে ট্রান্সলাম মেটার টুথপেস্ট এন্ড চুইং গাম লাইটিং ইজ ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবা আমি হচ্ছে আলোর দিশা মানে আলোকিত মানুষ তোমার বাসায় যখন মানে ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তুমি কিন্তু আমাকে ডাকবে দেখবে তোমার ঘর আলোকিত হয়ে যাচ্ছে স্যার আমি যে একটা ভুল করে ফেলেছি আমার বাসায় যে জেনারেটর একটা ব্যাক আপ আছে চেঞ্জ করে ফেলবো হ্যালো ম্যাডাম হ্যালো স্যার হাই কি অবস্থা কি ব্যাপার স্যার আপনি এভাবে তাকাচ্ছেন কারণ নিচের দিকে আই এম অ্যাঙ্গ্রি অ্যাঙ্গ্রি কেন বিকজ আই এম এ ইম্পর্টেন্ট মিটিং এন্ড লাভ ইকুয়েশন ওয়েট হোয়াট লাভ ইকুয়েশন তুমি তো জানো আমি ভুলভাল ইংরেজি বলি কি বলতে কি বলে ফেলেছি আর কাবাব মে হার্ড দি দেখলে তো এমনি আমার মেজাজ ঠিক থাকে না আমি ভাবছিলাম স্যার যে আপনারা এখানে দুজনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মানে আমরা সবাই মিলে যদি টিচার্স কমন রুমে গিয়ে কথা বলি তাহলে অনেক ভালো লাগতো আপনার এই কারণে বলেছিলাম আমরা কেন আমি কথা বলছিলাম একান্ত ব্যক্তিগতভাবে রুমার সঙ্গে এর মধ্যে আর একজন কেন ও আচ্ছা আচ্ছা সরি স্যার আমি বুঝতে পারিনি আচ্ছা স্যার আমি একটা কথা বলি সেটা হলো যে আমরা ভাবছিলাম মানে আমি ভাবছিলাম যে আমরা আপনারা এখানে দুজনে কথা বলছেন আর তার থেকে টিচার্স কমন রুমে গিয়ে সবাই মিলে কথা বললে আপনার মনটাও ভালো হতো তাই বলছিলাম আর কি ঠিক আছে আপনারা তাহলে থাকেন আমি আসি হ্যাঁ না না ওয়েট আমি ওদিকেই যাব সো আমরা একসাথে যেতে পারি হাউ শিওর প্লিজ দিস ম্যান ভেরি ক্লেভার ওর ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে পড়াশোনা করে <laughs> 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 তারপরে পিতা বলে একটা কথা আছে না তাই আমি ওই সবকিছু ওর দেখাশোনা করি হ্যাঁ ভালো 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 এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন দেখেন ছেলে সন্তান যদি থাকে কারো তাহলে তো নজর আরও তীক্ষ্ণ রাখতে হয় ছেলে কার সঙ্গে মিশছে কোথায় যাচ্ছে কে বন্ধু বান্ধব এটার দিকে তো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার আপনাকে বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই আমার ছেলেটা তো পড়াশোনা করে না তো একেবারে বখাটে হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা আজকাল বোধ হয় কিছু নেশা টেশাও করে সারাক্ষণ চোখ লাল করে বসে থাকে তাই আমি বলছি যে আপনার ছেলেটা আমার ছেলেটার সঙ্গে মিশে যদি বখাটে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমি এই মুখ আর কাউকে দেখাতে পারবো না ছি 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 ভাইজান এইভাবে নিজের ছেলে সম্পর্ক বলে না ভাইজান মার্শাল আপনার ছেলে তো অনেক ভালো দেখা হলেই আমাকে কিন্তু সালাম দেয় কি মিষ্টি মুখে আমার সাথে মানে কথাবার্তা বলে ভাই আপনাকে একটা কথা বলি আমার ছেলের মিষ্টি হাসি দেখে আপনি কখনোই প্রভাবিত হবেন না আপনি জানেন না যে ও কি ধরনের ছেলে আপনাকে কি করে বলি আচ্ছা বলে ফেলি কথাটা দেখেন 
আমার তো ধরেন অঢেল সম্পত্তি আছে তাই না আমার ছেলে যদি পড়াশোনা না করে তাও কিছুই হবে না কারণ আমাদের যা সম্পত্তি আছে সেটা নিয়ে ও সাত পুরুষ খেয়ে যেতে পারবে সবাই তো আর আমাদের মতো রিচ না তাই না এ আপনাদের মতো যারা আছে যারা টাকা পয়সা কষ্ট করে জমিয়ে চাকরি বাকরি থেকে এটা সেটা বাদ দিয়ে ত্যাগ করে কিছু টাকা পয়সা জমিয়ে একটা ফ্ল্যাট ট্যাট কিনলেন অথবা কিছু ব্যাংক ব্যালেন্স করেছে তাদের ছেলে মেয়ে যদি বকাটে হয়ে যায় যদি মানুষ না হয় তাহলে কিন্তু আপনার ব্যালেন্স একেবারে শূন্যের কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ঠিক না সুতরাং এই বিষয়টাতে অত্যন্ত কেয়ারফুল থাকতে হবে জি ভাই আপনার কথা অবশ্যই আমি মাথায় রাখবো হ্যাঁ শুধু মাথায় রাখলে হবে না আমার ছেলের যত বন্ধু বান্ধব আছে তাদের প্রত্যেকের গার্জিয়ানকে গিয়ে গিয়ে বলতে হবে যে শহীদ সাহেবের ছেলেটা বকাটে হয়ে গেছে তার সঙ্গে মিশলে কিন্তু আপনাদের ছেলেও বকাটে হয়ে যাবে জি ভাই আমি অবশ্যই ওনাদের সাথে কথা বলি কিন্তু ভাইজান কথা হচ্ছে যে আপনার ছেলে একটু বখাটে হয়েছে বলে যে আপনি ওকে দূরে ফেলে দিবেন এটা কিন্তু ঠিক না দেখুন আমার ছেলেকে আমি মানে সংশোধন মানে দূরে রাখবো আর আপনার ছেলে ধ্বংস হয়ে যাবে একজন পিতা হিসাবে আমার মনে হয় না এটা হওয়া